আমরা এখন উপপাদ্য এক বৃত্ত সংক্রান্ত দশম অধ্যায়ের যে উপপাদ্য এক সমাধান করব বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাসভিন্ন কোন জায়ের মধ্যবিন্দুর সংযোজক রেখাংশ ওই জায়ের উপর লম্ব আমাদেরকে আগে প্রশ্নটা বুঝতে হবে আমরা যদি প্রশ্ন যদি ভালো করে বুঝতে না পারি তাহলে এর সলিউশন কোনোভাবে করতে পারবো না এবং আমরা সব থেকে বেশি ভয় পেয়ে থাকি জ্যামিতি বিষয়টা নিয়ে এখন দেখো বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাসভিন্ন কোন জায় টোটালটা দিয়ে কিন্তু একটা অর্থ বোঝাচ্ছে সেটা কি জানো এমন কোন জায় আমি ব্যবহার করব যে এই জায়টা ব্যাস হতে পারবে না এবং বৃহত্তম জ্যাও হতে পারবে না কেন কারণ বৃহত্তম জ্যাও যেটা ব্যাসও সেটাই শুধুমাত্র মানে তুমি একটা বৃত্ত নাও একটা বৃত্ত নিয়ে সে বৃত্তের একটা কেন্দ্র থাকবে সেই বৃত্তের একটা কেন্দ্র থাকবে এই কেন্দ্র নিয়ে বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাস ভিন্ন কেন্দ্র দিয়ে তুমি কোনো জ্যা নিতে পারবে না কেন্দ্র দিয়ে কোনো জ্যা নিতে পারবে না আর কোনো ব্যাস নিতে পারবে না ব্যাস নিতে পারবে না বলতে কি ব্যাস কোনটা কেন্দ্র দিয়ে গেলেই তো সেটা ব্যাস হয়ে যাবে মানে দুইটা কথা দ্বারা একটা জিনিসে বোঝানো হচ্ছে বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাস ভিন্ন কোনো একটা জ্যা আমি যে কোনো একটা জ্যা নিতে পারি তাহলে আমি কোথায় নিতে পারি আমি এই জায়গাটাতেও একটা জ্যা নিতে পারি কিন্তু মাথা রাখতে হবে এই জ্যাটা যেন কোনো ক্রমেই এই জ্যাটা যেন কোনো ক্রমেই কেন্দ্র দিয়ে না যায় সেটা আমাদেরকে এই পর্যন্ত বলে দিচ্ছে বৃত্তের কেন্দ্র বা ব্যাস ভিন্ন কোনো জ্যা এটুকুই বোঝাচ্ছে তারপর কি বলছে এর মধ্যবিন্দুর সংযোজক রেখাংশ এর মধ্যবিন্দু কোনটা আমরা যদি মনে করো এই জ্যাটার নাম দিয়ে দিলাম কি এ বি এই জ্যাটার নাম যদি দিই এ বি আর কেন্দ্রবিন্দু আমাদের যে কেন্দ্রবিন্দু সেই কেন্দ্রবিন্দুর একটা নাম দিয়ে দিলাম হচ্ছে ও এখন দেখো এ বি এর কোনো জ্যায়ের মধ্যবিন্দুর এ বি এর মধ্যবিন্দু কোনটা আমরা চোখের আন্দাজ উপপাদ্য যেহেতু একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পরিমাপের কোনো দরকার হয় না আমরা আন্দাজ করে এভাবে বসায় দিতে পারবো এ বি এর মধ্যবিন্দু কোনটা এইটা এর নাম দিয়ে দিলাম আমরা এম তাহলে দেখো ও কেন্দ্র বিশিষ্ট একটা বৃত্তের এ বি ব্যাস নয় এ বি ব্যাস নয় এমন একটা জ্যা নিলাম এবং এ বি এর মধ্যবিন্দু কি নিলাম আমরা এম এখন আমরা এটা যদি বিশেষ নির্বাচন বলতে যাই তাহলে আমরা বিশেষ নির্বাচন কিভাবে বলবো দেখো মনে করি বৃত্তটা কি কেন্দ্র বিশিষ্ট মনে করি ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে এ বি মনে করি ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে মনে করি ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে এ বি এ বি ব্যাস নয় এমন একটি জ্যা এবং এবং এমটা কার মধ্যবিন্দু এবং এম এই জ্যায়ের মধ্যবিন্দু আমরা এরপরে কি করব ও এমটা যোগ করে দিব বিশিষ্ট নির্বাচন মনে করি বিশেষ নির্বাচন মনে করি ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে আমাদের বৃত্তটা কি কোন কোন কেন্দ্র বিশিষ্ট ও কেন্দ্র বিশিষ্ট মনে করি ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে এ বি ব্যাস নয় এমন একটি এখন দেখো এ বি এর আমরা একটা মধ্যবিন্দু নির্ণয় করতে বলেছি আমাদের বলেছে বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাস ভিন্ন কোন জ্যা ঠিক সেই একইভাবে ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে এ বি ব্যাস হওয়া যাবে না এরকম একটি জ্যা নিলাম নিজ দিয়ে নিয়েছি তারপরে কি বলেছে এর মধ্যবিন্দু সংযোগ রেখাংশ কার মধ্যবিন্দু এ বি এর এ বি এর মধ্যবিন্দু আমরা কি নিয়েছি এখানে আমরা এ বি এর মধ্যবিন্দু হিসেবে নিয়েছি এম সুতরাং আমরা কি লিখবো এখানে এবং এম এর মধ্যবিন্দু এবং এম এই জায়ের মধ্যবিন্দু এবং এম এই জ্যা এর মধ্যবিন্দু এখন দেখো আমাদের ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে এ বি ব্যাস নয় এমন একটি জ্যা নিলাম তারপর এম এই জ্যা এর মধ্যবিন্দু হলো তাহলে আমরা এখন কি করতে পারি ও আর এমটাকে যোগ করে দিতে পারি ও কমা এম যোগ করি প্রমাণ করতে হবে কি আমাদের আমাদের প্রমাণ করতে হবে এই যে ও এম রেখাংশটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে ও এম রেখাংশটা এ বি এর উপর লম্ব ও এম রেখাংশটা কার উপর লম্ব এ বি এর উপর লম্ব তাহলে প্রমাণ করতে হবে যে আমরা সরাসরি লিখে দিতে পারি ও এম লম্ব চিহ্ন দিয়ে ও এম লম্ব এবি 
এখন এটা আমরা প্রমাণ করব এটা প্রমাণ করতে গেলে আমাদের দেখো যে কোনো সামনে একটা যে কোনো একটা কিছু নিয়ে আমাদের আগাইতে হবে এখন আমাদের এই যে অঙ্কনের দরকার আছে একটু আমরা অঙ্কনে যাব অঙ্কনে গিয়ে কি করব আমাদের দুইটা ত্রিভুজ নিয়ে কাজ করতে হবে কিন্তু এখানে তো আমাদের কোনো ত্রিভুজ উৎপন্ন হয় না আমাদের ত্রিভুজ উৎপন্ন হবে কখন ত্রিভুজ উৎপন্ন হবে যদি ও কমা এ এবং ও কমা বি যদি আমরা যোগ করে দিই তাহলে আমরা এখন অঙ্কনে চলে যাব এবং দুটা যোগ করে দেব অঙ্কন অঙ্কনে কি কি করবো ও কমা এ ও কমা বি যোগ করি ও কমা এ এবং ও কমা বি যোগ করি এবার চলে যাব আমরা প্রমাণে দেখো আমরা প্রমাণে গিয়ে কিভাবে প্রমাণ করব এ একটা ত্রিভুজ এই ত্রিভুজের নাম কি ত্রিভুজ ও এ এম আর এ একটা ত্রিভুজ এই ত্রিভুজের নাম কি ত্রিভুজ ও বি এম একটা ত্রিভুজের নাম ত্রিভুজ ও এ এম আর একটা ত্রিভুজের নাম ত্রিভুজ ও বি এম এই দুটা ত্রিভুজকে আমরা যদি সর্বসম দেখাইতে পারি এই দুটা ত্রিভুজকে আমরা সর্বসম দেখাবো কেন সর্বসম দেখাবো সেটা আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে বুঝতে পারবো এখন দেখো আমরা এই দুটা ত্রিভুজ নিয়ে কাজ করলাম ত্রিভুজ ও এ এম ও ত্রিভুজ ও বি এম এর মধ্যে আমরা সর্বসম কীভাবে দেখাতে হয় এটা সপ্তম শ্রেণীতে শিখে আসছি ক্লাস এইটেও শিখে আসছে নতুন করে আমরা সর্বসম কীভাবে করতে হয় সেটা আর আমরা বলবো না আমরা এই জায়গাতে জাস্ট আমরা তিনটা বাহু সমান তিনটা বাহু দেখায় ত্রিভুজটা ত্রিভুজ দুইটাকে সর্বসম প্রমাণ দেখায় দিব কিভাবে হতে পারে যেমন দেখো তো এই ত্রিভুজের এ এম সমান সমান বি এম আমরা লিখতে পারি না কেন এ এম সমান সমান বি এম কারণ হচ্ছে আমরা কিছুক্ষণ আগে বলে আসছি এ বি এর মধ্যবিন্দু এম এ বি এর মধ্যবিন্দু কে এম তাহলে এ এম সমান সমান বি এম অবশ্যই লিখা যাবে তাহলে কি লিখবো আমরা প্রথমে কি লিখবো এ এম সমান সমান বি এম সাইড নোটে অবশ্যই লিখে দিতে হবে যেহেতু এ বি এর মধ্যবিন্দু এম অথবা এম এ বি এর মধ্যবিন্দু লিখতে পারো এ বি এর মধ্যবিন্দু এম ওকে এবার দেখো আমরা এই যে এই ত্রিভুজের ত্রিভুজ ও বি এম ও এম ত্রিভুজের ও এ সমান ত্রিভুজ ও বি এম ত্রিভুজের ও বি তার মানে সোজা কথা ও এ সমান সমান ও বি লিখতে পারি কেন আমরা যদি ত্রিভুজ কোনো মনে করি আমরা কোনো ত্রিভুজ নাই কি আছে আমাদের চোখের সামনে আমাদের চোখের সামনে আছে ও এ আছে আর ও বি আছে আমরা ও এটাকে কি হিসাবে দেখতে পাচ্ছি ব্যাসার্ধ হিসাবে দেখতে পাচ্ছি না কেন্দ্রবিন্দু থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং সেট করছে কোথায় এসে পরিধিতে এসে কেন্দ্রবিন্দু থেকে সেট করছে কোথায় এসে শেষ করছে পরিধিতে সুতরাং ও এ সমান সমান ও বি আমরা বলতেই পারি ও এ সমান সমান ও বি যদি বলি তাহলে তখন আমরা সাইড নোটে কি লিখবো যে একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ ওকে এখন দেখো আমাদের এই একটা ত্রিভুজ এই একটা ত্রিভুজ এই দুটা ত্রিভুজের একটা সাধারণ বাহু আছে সাধারণ কমন দুইটা ত্রিভুজের মধ্যে এমন একটা বাহু আছে যারা একটা আর একটা সঙ্গে লোক লেগে আছে দেখো তো এখানে ত্রিভুজ ও এ এম ত্রিভুজে কি ও এম একটা বাহু আছে না আবার ত্রিভুজ ও বি এম এই ত্রিভুজটাতে ও এম একটা বাহু আছে না সুতরাং আমরা অনায় এসে বলতে পারি ও এম ইজ ইকাল টু ও এম সাইড নোটে কি লিখবো সাধারণ বাহু তারপরে দেখো আমাদের তিনটা বাহু যদি আমরা সমান দেখাই দিতে পারি তাহলে আমরা ত্রিভুজ দুইটাকে সর্বসম লিখতে পারি তবে আমাদের এখানে একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে আমরা এই জায়গাটাতে এই ত্রিভুজের নাম কি দিয়েছি ত্রিভুজ ও এম এই ত্রিভুজের নাম কি দিয়েছি ত্রিভুজ ও বি এম এখন ত্রিভুজ ও এম ও নামেও ডাকতে পারি আমি ত্রিভুজ ও এম এম ও এম এ এই নামেও ডাকতে পারি বাট আমরা এইখানে লিখার সময় খেয়াল করব আমরা পূর্বে যে নাম ধরে একবার ডেকেছি বা পূর্বে যে নাম আমরা লিখেছি সেটাই যেন হয় অন্য কোনো নতুন নাম যেন আমাদের চোখের সামনে না আসে তাহলে দেখো ত্রিভুজ ও এ এম এটাকে আমরা এইভাবে লিখে দেব ত্রিভুজ ও এ এম সর্বসম ত্রিভুজ ও বি এম আমাদের প্রত্যেকেই কোনো ত্রিভুজ সর্বসম দেখায় আর যে কাজই করি না কেন উদ্দেশ্য ছাড়া তো আমরা শুধু শুধু কোনো কাজ করি না আমরা সর্বসম কেন দেখাইলাম দেখো তো আমরা যদি সর্বসম দেখাই তাহলে আমরা ওনায় এসে বলতে পারি না এই ত্রিভুজ ও এ এম এই ত্রিভুজের এই কোন সমান ত্রিভুজ ও বি এম এই ত্রিভুজের এই কোন এই দুইটা কোন পরস্পর সমান আমরা বলতে পারি না তাহলে আমরা লিখতে পারি ওনায় এসে লিখতে পারি অ্যাঙ্গেল ও এম ও অ্যাঙ্গেল ও এম এ ইজ ইকাল টু অ্যাঙ্গেল ও এম বি লিখলাম কিন্তু আসলে এইগুলা লিখে তো আমাদের কোনো কাজ হচ্ছে না আমাদের প্রমাণ করতে হবে কি আমাদের প্রমাণ করতে হবে ও এমটা এ বি এর উপরে লম্ব ও এমটা এ বি এর উপরে লম্ব আকার আছে সেটা আমার প্রমাণ করতে হবে আচ্ছা লম্ব লম্ব মানে কি লম্ব মানে তো নব্বই ডিগ্রি লম্ব মানে নব্বই ডিগ্রি যদি আমাদের এখানে নব্বই ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হয় তাহলে সেটাকে আমরা লম্ব বলতে পারি সুতরাং আমাদের এখন চেষ্টা করতে হবে যে অ্যাঙ্গেল ও এম এ সমান এক সমকোণ প্রমাণ করতে অথবা 
অ্যাঙ্গেল ও এম বি এই কোন সমান এক সমকোণ যদি আমরা প্রমাণ করতে পারি তাহলে আমরা খুব সহজেই বলে দিতে পারবো যে আসলে এটা একটা লম্ব সেই জিনিসটা কিভাবে করতে পারি দেখো এই দুইটা কোন একসঙ্গে লেগে আছে এই টোটালটার মান কত টিকবি টোটালটার মান এক সহল কোন বা দুই সমকোণ আর এরা কি এদেরকে কি বলা হয় রৈখিক যুগল কোন একই রেখার সাথে কি দুইটা কোন উৎপন্ন হয়েছে না একই রেখার সাথে যদি দুইটা কোন উৎপন্ন হয় তাহলে তখন সেটা কি হয় দুই সরল এক সরল কোন অথবা দুই সমকোণ হয় আমরা একটু লিখে আসি তাইলে কি লিখে আসবো যেহেতু যেহেতু কোন দ্বয় রৈখিক যুগল কোন এবং এদের পরিমাপ সমান যেহেতু কোন দয় রৈখিক যুগল কোন এবং এদের পরিমাপ সমান এখন দেখো তো একটা যুক্তি তোমাদেরকে এর আগেও ক্লাস অন্য অঙ্ক করতে গিয়ে বুঝাইছি বা বলেছি হয়তো সেটা হচ্ছে মনে করো তোমার বয়স দশ আমি বলে দিলাম বলে দিলাম তোদের দুইজনের বয়স সমান তোদের দুইজনের বয়স সমান তোদের দুজনের বয়সের সমষ্টি আঠাশ বছর এবার তাইলে প্রত্যেকের বয়স কত তাহলে খুব সহজে আমরা কি করতে পারবো দুই দিয়ে ভাগ করে যে না না আমাদের বয়স তাহলে চোদ্দ বছর চোদ্দ বছর ঠিক তেমনি আমি বলে দিলাম যে অ্যাঙ্গেল ও এম এ অ্যাঙ্গেল ও এম এ এই কোনটা আর অ্যাঙ্গেল ও এম বি এই কোনটা এই দুইটা কোন পরস্পর সমান আমি আগে বলে দিলাম বলে দেওয়ার পরে এবার আমি কি বললাম যেটা রৈখিক যুগল কোন এদের দুইজনের এই দুইটা কোনের সমষ্টি দুই সমকোণ এবং এরা পরস্পর সমান তাইলে এরা কি প্রত্যেকেই কি এক সমকোণ না তাহলে আমি অনায়াসে বলে দিতে পারি অ্যাঙ্গেল ও এম এ সমান অ্যাঙ্গেল ও এম বি সমান এক সমকোণ অ্যাঙ্গেল ও এম অ্যাঙ্গেল ও অ্যাঙ্গেল ও এম এ ইকুয়াল অ্যাঙ্গেল ও এম বি ইকুয়াল কত এক সমকোণ এখন দেখো তো এই কোণের মান যদি হয় এক সমকোণ এই কোণের মান যদি এক সমকোণ তাহলে তুমি যদি এখন বলো ও এমটা এ বি এর উপর লম্ব তোমাকে কেউ আটকাবে কেউ আটকাবে না অতএব ও এম লম্ব এ বি প্রমাণিত উপপাদ্যটা খুবই সহজ ছিল ঠিক আছে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে উপপাদ্য দুইটা পেয়ে যাব 